நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைண்ட் ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் த அது நம்ம ஏற்கனவே எடுத்துட்டு போன சம் ஓடுது ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறது ஃபேமிலி ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபேமிலி ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னா ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் எம் அண்ட் சி வி கெட் டிஃப்ரெண்ட் ஈக்குவேஷன் பட் இது இப்போ நம்ம அதுக்கு தேவையில்லை இப்போ வந்து எம் எம் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்டாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் என்ன ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வகை கெழு சமன்பாடு வகை கெழு சமன்பாடு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா அந்த நீ எழுதுகிற ஆன்சரில் கண்டிப்பாக டிஒய் பை டிஎக்ஸோ அல்லது டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸோ இட் இஸ் எ மஸ்ட்டு கண்டிப்பாக அந்த ஆன்சரில் வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வென் யூ ஃபார்ம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபைனல் ஆன்சரில் டிஒய் பை டிஎக்ஸோ அல்லது டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்டோ இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் இதை தான் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் திஸ் இஸ் ஆர்டினரி ஈக்குவேஷன் வேறஸ் திஸ் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னெல்லாம் போட்டு எழுதுறது டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்குன்னா எம் இஸ் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா வேரி சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் அதுதான் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ இப்போ இது இந்த மாதிரி இருக்குது எம் ஒன் இப்போ இந்த இங்கே இங்கே போடுறோன்னு வையன் இது இது வந்து எம் ஒன் என்ன டேன் தீட்டா ஆப்போசிட் பை அட்ஜன் சைட் இல்லையா ஸோ எம் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டர் தேவையில்லை இருந்தாலும் இருக்கும் ஸோ ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜன் சைடு அடுத்தது எம் ஒன் வந்து மறுபடியும் இது சேஞ்ச் ஆகுறப்போ இந்த ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா இந்த ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகுறப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது இது நான் ஏன் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணுறேன் அப்படின்னா சி வந்து கான்ஸ்டன்ட் இந்த கொஸ்டின் இட் இஸ் கிவன் ஒன்லி எம் இஸ் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் பட் சி வந்து ஃபிக்ஸட் சி வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் சிங்கிறது எது இது தான் சி இது ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் எம் மட்டும் என்ன ஆகும் வேரி ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும் அந்த ஆங்கிள் வந்து வேரி ஆகிட்டே போகும் ஸோ தட் யூ ஆர் கெட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் அப்போ எது ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்டோ தட் ஷுட் பி எலிமினேட்டட் அது வந்து நாட் இன் த ஆன்சர் ஆன்சரில் அது இருக்கக்கூடாது நாட் இன் த ஆன்சர் ஸோ ப்ளீஸ் திங்க் தட் வென் யூ ரைட் த ஆன்சர் எம் அப்படின்னா ஆன்சரில் இருக்கக்கூடாது பட் சி இருக்கலாம் C வந்து ஃபிக்ஸடு ஃபிக்ஸடு கான்ஸ்டன்ட் ஃபிக்ஸடு கான்ஸ்டன்ட் வந்து இருக்கலாம் பட் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ நம்ம எழுதக்கூடிய ஃபஸ்ட்டில் எது ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் எது மாறத்தக்க மாறலையோ இது வந்து ஆன்சரில் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எஸ் ப்ளஸ் சி எவ்வளோ ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்கோ அவ்வளோ டைம் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் எம் வந்து ஒரு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்டு இல்லையா ஒரு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறப்ப ஒன் டைம் யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் நாட் மோர் தேன் ஒன் டைம் அப்போ இது ஒரே டைம் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன்று சி வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா ஃபிக்ஸடு ஃபிக்ஸட் கான்ஸ்டன்ட் என்ன ஆயிரும் கே கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் பட் நான் இப்போ என்ன சொன்னேன் எது ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்டோ அது வந்து ஆன்சரில் இருக்கக்கூடாது ஆன்சரில் அது கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது அப்போ இந்த வேல்யூ எடுத்து இந்த ஈக்குவேஷனில் எழுது ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா தென் ஒய் ஈக்குவல் டு இன்ஸ்டட் ஆஃப் எம் யூ ஆர் ரைட்டிங் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் சி எழுதலாம் யூ ஆர் எலிமினேட்டிங் ஒன்லி ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் ஃபிக்ஸட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து இருக்கலாம் ஸோ இதோட ஆன்சர் ஓவர் இந்த ப்ராப்பராக எழுதுனா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அந்த சைடு கொண்டு வா மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ திஸ் இஸ் எ ரிகேர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இப்படி என்ன இருக்குது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய் இருக்குது ஒய் இருக்கலாம் டிஒய் பை டிஎக்ஸு இருக்கு ஸோ தட் இஸ்
m arbitrary constant அடுத்தது c is the arbitrary constant second வந்து c is arbitrary constant c என்பது மாறத்தக்க மாறலி அந்த arbitrary constant அது இந்த இது என்ன ஆயிரணும் eliminate ஆயிரணும் அதாது நீக்க வேண்டும் இந்த இது வந்து நம்ம நீக்க வேண்டும் நீக்குதல் அவசியம் அப்போ y equal to இங்கே mx plus c differentiate பண்ண என்ன வரும் dy by dx equal to இங்கே m bracket 1 இப்போ இதில் இது arbitrary constant c தா arbitrary constant அப்போ இந்த c வந்து நமக்கு இருக்கு குடாது இப்போ இங்கு answerல c இருக்கா இல்லை அப்போ இது அவளது answer over so dy by dx is equal to m அப்படின் சொல்லி எதிரும் என்ன answerல வந்து arbitrary constant இருக்கு குடாது இங்கு arbitrary constant இல்லை அதனால் இதோட அப்படியே நம்ம stop பண்ணிக்கலாம் then next one m and theta இங்கு arbitrary constant அப்படிங்கிற அப்போ c வேரியாகும் சொன்னமில்லையா அப்போ c வேரியாகும் அப்படின் சொன்ன இப்போ பஸ்டில வந்து இந்த c வந்து fixedன் சொன்னம் இப்போ c வேரியாகும் அப்படின் சொன்னம்னா இது இந்த distance அதை மரி இந்த distance இந்த c எல்லாம் என்ன அது வேரியாயிட்டே போய்டுக்கு மாரி மாரி பந்துட்டுக்கு பட் angle வந்து சேமாதா இருக்கும் m வந்து சேமாதா இருக்கும் இந்த இதில வந்து நமக்கு இந்த distance தான் மாரிட்டே போதே தவுர angle வந்து சேமா இருக்கு எல்லாமே parallel என்ன வரக்குடியது so m is constant நின் சொல்லி சொல்லாம் பட் இது நம் கொஸ்டின்ல நமக்கு அவசியமில்லை then the next one is which one both m and c are arbitrary constant ரெண்டுமே arbitrary constant இதில் என்ன வருக்கிறேன் M மற்றும் C மாரத்தக்க மாருடிகள் அப்பின் என்ன இரண்டையுமே answerல் இருக்குடது இரண்டையும் நீக்க வேண்டும் அப்படின் சொல்லி சிற்றாம் that means both are eliminated both are eliminated eliminated நான் அது இருக்குடது answerல் வந்து இருக்குடது அப்படின் அற்றாம் இப்போம் இங்கு என்ன இருக்குனோ y equal to mx plus c So, dy by dx equal to m bracket x இங்கு 0. So, dy by dx equal to m. இதோடு answer stop பண்ணக்குடாது. எத்தனை arbitrary constant ஓ, அர்த்தனை time differentiate பண்ணு. ஒரு arbitrary constant இந்த, you differentiate one time. இன்னர் arbitrary constant இந்த, you differentiate another time. Second time differentiate பண்ணு. அப்போம் second time இது differentiate பண்ணு என்ன வரும்? d squared y by dx squared this is equal to 0 இப்போ இதுதான் required differential equation lastல பரம் arbitrary constant இருக்கா m இல்ல cm இல்ல 2 மே eliminate ஐயும்